Sumakit na sa labing apat ang nasawi sa Pilipinas dahil sa coronavirus disease. Namatay sila ngayong araw kung kailan din isinailalim ang buong bansa sa state of calamity. Ang dalawang pasyenteng pumanaw ngayong araw ay sina patient 126 at patient 129. Nakakonfine sa Adventist Medical Center ang una habang sa lang center of the Philippines naman ang huli. Para yung acute respiratory distress syndrome at pneumonia ang kanila ikinamatay. Dahil dyan, 7.4% na ang death rate sa Pilipinas, mas mataas yan kumpara sa 3.0% o 0.9% na global death rate. Para mapabagal ang pagkalat ng sakit, isinailalim na ang buong bansa sa state of calamity. Yan po ay para pwede nang gamitin ng lahat ng LGU ang kanilang quick response fund panlaban sa sakit. Tutulong na rin ang DSWD sa pagbibigay ng food assistance. Anim na buwan ang inaasahang tagal ng state of calamity. Pinakaunang priority po natin yung pagkain. Kaya nga po uh, nakikipag-unayan tayo sa ating mga LGUs na maaari po nilang magamit ang kilang quick response fund at ang pag-identify po nila ng mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong ay agad po nilang tulungan. Wala na pong pitong oras at sasara na po ang mga expressway papasok at palabas sa Metro Manila sa karamihan ng mga sasakyan. Alamin na po natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Saksi live si Katrina Son. Katrina. Igan, mga, maging mga expressways ka dito sa Metro Manila ay babarikadahan na kasunod nga yan ng Enhanced Community Quarantine. Oras na lang ang bibilangin at wala nang matatanaw na sasakyan dito sa North Luzon Expressway at maging sa Southern Luzon Expressway at Cavitex. Simula kasi alas 6 ng umaga bukas, bawal ng daanan ang mga expressway papasok at palabas ng Metro Manila. Ang exempted lang ay mga sasakyang may sakay na essential workers tulad ng mga medical workers, pulis, sundalo at uniformed personnel. Pati yung mga magde-deliver ng pagkain at yung mga nagtatrabaho sa utilities tulad ng kumpanya ng kuryente, tubig at telecom. Bago pa lang mag-alas sa is ng umaga, maglalagay na ng barikada. Yes, okay. replacing barricades para naman protection ng tao namin. Kasama sa mga babarikadahan ng NLEX sa Kamachile at ang parte ng NLEX bago dumating ng Balintawak. May barikada ring ilalagay sa SLEX at Skyway, pati sa dulo ng toll gate ng Cavitex. Umaasa ang mga otoridad na sapat na ang hanggang alas 6 ng umaga para makauwi ang mga taga-probinsya na lumuwas ng Metro Manila. Kung papasok ka, pwede naman, but present ID, present etc. Ganon. Pero kung pupunta ka lang dito dahil magsisinungaling ka, na magtatrabaho ka, tapos mamasyal ka pala pala, magbibisita ka ng mga kamag-anak mo, ay hindi po yun pwede. Paalala ng mga otoridad, manatili na lamang sa bahay. Ang mga hindi susunod, huhulihin. Pag wala kang dahilan na, na, ano to, na pumasok ng uh, NCR, pinag-u-turn po namin, pinapauwi po namin. Hindi po namin pina-stand by yan. Kaya lang naman nagtagal yan doon kasi maraming argumento, daming dahilan. Igan, dagdag din nga ng mga otoridad doon nga sa mga kasama sa exemptions na bago raw sana makarating sa checkpoint ay ihanda na ang kanikanilang mga ID nang sa gayon ay mas mapabilis daw ang ginagawang pag-check. At live mula dito sa Quezon City, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Kamusta naman po natin ang sitwasyon sa boundary ng May Kawayan at Valenzuela na nagkatensyon po kanina madaling araw. Saksi live, si Jonathan Anda. Jonathan? Pia, wala ng bus at jeep na bumibiyahe papunta rito sa boundary ng Valenzuela City at ng May Kawayan, Bulacan sa MacArthur Highway. Kaya ang ilang pumasok kanina sa trabaho, napilitang maglakad ng hanggang sampung oras para lang makauwi. Pawisan na ang mga commuter na dumaraan sa May Kawayan, Valenzuela boundary sa MacArthur Highway. Wala na kasi silang masakyan kaya napipilitan na maglakad ng kilo-kilometro. Si Eugenio Robles na driver ng tanker sa Batangas, labing dalawang oras daw naglakad mula Sukat Paranaque hanggang May Kawayan, Bulacan. Napawis ka na ko yan. Oo, grabe ko. Talagang pakawi lang sa pamilya kahit ano gagawin mo. Nakasabay niya sa kalsada si Henry na naglakad naman raw simula alas 8 ng umaga sa Baco or Cavite hanggang dito sa May Kawayan. Okay naman ako, exercise. Masakit sa katawan. Tungkod na ako, baka tumumban eh. Ang iba, 
nag-aabang sa checkpoint ng dumadaang truck para makisakay papasok ng Bulacan. Sa ngayon, bukas na muli ang boundary ng Valenzuela at may kawayan dito sa MacArthur Highway. Pero kaninang hating gabi, isinailalim ito sa lockdown at marami ang hindi pinadaan. Ang resulta, tumaas ang tensyon sa checkpoint. Dama ang desperasyon ng mga nahaharap tulad ng babaeng yan na hinahabol ang flight pa Canada. So if we miss this flight, what we gonna do? Papayagan naman sana silang ng pulisya na makadaan dahil may pinakita namang itinerary. Ang kaso, yung mga kaanak nilang maghahatid sa kanila sa airport, hindi na raw makakabalik sa Bulacan kapag tumawid na ng Valenzuela. This is fair? Oh Lord, what kind of government is this? Alas 4.30, biglang dumating dito si Pangulong Duterte na walang suot na face mask at gloves. Ang utos ng Pangulo, padaanin ang mga tao at sasakyan na naipit sa lockdown. Pia hanggang sa mga oras na ito ay bukas pa naman itong boundary ng Valenzuela City at ng may kawayan Bulacan dito sa MacArthur Highway. Inaantabihan na natin kung isa sa ilalim ulit ito sa lockdown mamayang alas 12 ng hating gabi. Live mula rito sa MacArthur Highway, ako si Jonathan Andala, ang inyong seksi. Igan, sinisikap na ayusin ang mga checkpoint ngayong kasunod na kalbaryo ng mga dumaang kagabi. Marami sa naipit ay mga pauwi na pero inumaga o kaya mga manggagawang no work, no pay. Kaya lumuwas sa Metro Manila. Saksi si Darling Kai. Laman ng himutok na ito ang nadarama ng daan-daang manggagawa. Silang mga hindi pinayagang makapasok sa boundary ng Caloocan at San Jose del Monte, Bulacan. Marami sa kanila galing trabaho at pauwi na. Susunod sana sa biling manatili sa bahay. Pero hindi magawa dahil inabutan dito ng enhanced community quarantine na nagsimula hating gabi ngayong Martes. Lockdown ho, pati yung mga naninirahan. Ano sa amin? Ano yung tinatawag na social na distance na yan, kung ganito po magiging kalakaran dito. Hindi nga po sir eh, residents naman po kami dito lang po kami. Eh, sa noon nyo kami patutulugin sir dito, lalo kami magkakasakit dito. Sa dami ng stranded, hindi na nasunod ang inirekomendang social distancing. Inilalapit nila kami doon sa virus na yon. Ngayon pa uwi nila kami. Tapos pag pinauwi nila kami, di saka kami magkukulong sa mga kanya-kanya naming bahay. Sa taas ng tensyon, nagkainita ng pulis at mga taong gustong makadaan. Gate ng mga pulis, ipinatutupad lang nila ang utos sa kanila. May ilang pinapasok, kaya nagalit ang iba. Sinabi ang kami maghintay. Naghintay kami. Marami ang nagpalipas ng magdamag sa border. Sa Batasan San Mateo Road, nagkagulatan dahil bigla raw nagbago ang patakaran. Kung kahapon kasi lusot ka na sa checkpoint, ipakita mo lang ang iyong company ID. Pagkakaalam niyo po, basta may ID kung saan ka nagtatrabaho. Kung magabi nila nilinawan, ma'am, na totally lockdown, ang mga tao na nila ang nagpapasok kasi anong nakipag totally lockdown. Inexpect po namin lahat, baka mapasok pa kami ngayon lahat. Kanina, pili na ang pinapalusot. Yun lang mga essential government employees at medical staff, pati empleyado ng mga essential services tulad ng supermarket o basic utilities tulad ng kuryente. Pwede rin kung pupunta sa airport o ospital. Pero si Aling Maricard na isang dialysis patient, hindi na kayang magpunta ng ospital dahil naglakad mula sa kanyang bahay hanggang sa checkpoint. Pag pinagpaliban niyo po ito, eh, mas lalong lalaki po yung manas. Ay, nahirapang huminga. Buti na lang napakiusapan ng nakastandby na ambulansyang ihatid siya. Hindi tulad niya, sa barikada, naiwang nagsisiksikan ang mga manggagawang no work, no pay. Kailangan po namin po. Lahat umaasang makatawid para may pantawid gutom ang kanilang mga pamilya. Mabuti kung papakainin nila yung pamilya namin. Araw-araw. Ay hindi naman eh. Hindi ka nga mamamatay sa end ko, mamamatay ka naman sa gutom. No work, no pay po. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, kapapasok lang po na balita, isang direktor ng Department of Health ang positibo.
sa COVID-19 at kinumpirma mismo yan ng kagawaran. Hindi na po ito miyembro ng Executive Committee gaya ng kumakalat sa ilang post. Na-disinfect na po yung mga opisina at ipinaalam na ito sa mga nakasalamuhan nila para sumailalim sa home quarantine. Samatala maging sa EDSA po, nakaharangan. Hindi po pinadaan ang mga taxi ng PNP Highway Patrol Group sa EDSA. Saksi si Jun Venerasyon. Paano ba ilalarawan ng marami ang tagpong ito sa EDSA kaninang umaga? Marahil, maikukumpara sa paradahan ng mga taxi. Pero para sa mga mismong driver na naharang ng PNP Highway Patrol Group, sulyap ito sa TTC nila sa mga susunod na araw. Pag walang biyay, walang kain, gutom. Wala, baka mabaliw na ako, kagawa pa ako hindi magaganda, wala na. Dapat tulungan kami ng gobyerno. Pareho ang tanong ng iba pang naipit sa daan. Mga OFW na naghahabol ng flight palabas ng bansa. Siyempre, asawa ko naman, driver ng taxi, kaya nagpapahatid sana ako. Eh, hindi pinapayagan. Pati mga office worker na naghahandang magtrabaho na lang sa bahay. Kukunin namin yung computer sa office para mag-work from home. Nakangkaya kasi nakikipag-usap kami sa kanila, tinatalikuran kami. Lahat sila, walang nagawa kundi maghintay. Napakahaba na nitong uh, pila ng mga taxi dito sa southbound na uh, direction. Itong uh, EDSA, tatlong lane na ang kanilang okupado, makarang-harangin sila ng mga miyembro ng Highway Patrol Group. Sabi ng mga taxi driver, eh, hindi raw nila nabalitaan na suspendido na ang public transportation sa buong Luzon. Hindi pinakinggan ang dahilan ng mga driver. Kinumpis ka ang kanilang lisensya. Wala nang public utility vehicles. Mula bus, jeep, taxi, pati tricycle. Hindi na sila maaaring uh, gumamit ng lasangan. Pero sa huli, pinagbigyan din ng mga pasaherong napatunayang may hinahabol na flight. Papunta siya ng South Korea, so uh, nakataksi siya kanina. So pinapayagan na lang natin dahil uh, emergency po ito. Eh. Dahil po ito ay naka-schedule na. At pagkatapos ng mahigit limang oras, ibinalik din ang mga lisensyang puhunan sa ikinabubuhay. Ang hiling lang ng mga otoridad, sumunod muna sa bagong patakaran. Paano ng pamilya namin kung di kami lalabas? Kasagot ba ng gobyerno yung ano, pagkain pamilya namin na araw-araw? Ako si Jun Venerasyon ang inyong saksi. Damay nga sa mga naipin sa checkpoint ang maraming health workers. Ang reaksyon dyan ng gobyerno sa report ng saksing si Ivan Mayrina. May isang oras na nag-aabang na masasakyan si Genevieve Labordo nang aming makita sa San Mateo Batasan Road sa Quezon City. Nurse siya sa Philippine General Hospital at ang mga tulad niyang health workers una dapat sa listahan na may exempted sa enhanced community quarantine. Pero paano sila papasok sa trabaho kung kansilado pang publikong transportasyon? Kaya mga nakajuti mula kahapon, extended hanggat hindi dumarating ang mga kapalitan na naipit sa mga checkpoint. Medyo tagilid kami sa staffing eh, kasi yung iba nasa Bulacan, nasa Cavite, hirap ang masakyan, wala masakyan sila. Kaya ako kasi, pipilitin ko kasi ako ang charge o sa unit ngayon. Hindi ako pwedeng mag-absente eh, kasi meron kami panunumpa na yung, alam mo na, di ba? Ang doktor na ito naman, naipit sa checkpoint sa Pasig. Gano'ng katagal na po? Three and a half hours. Three and a half hours. Three and a half hours. Alas 5 pa, nandun na kami. Opo, eh nasa na po yung sasakyan nyo? Nandun pa, alas 5, hindi kami makapunta dito. Sa East Avenue Medical Center, ganito rin ang naging sitwasyon. Matapos maipit ang mga medical staff sa mga checkpoint o kung nakalusot, wala namang masakyan. Nagtalaga muna sila ng isang lugar sa ospital para maging pahingahan ng kanilang mga staff na maghapon at magdamag na naka-duty. Meron lang hangganan yung kanilang katawan. So ang ginagawa namin, uh, right now, pinagpa pinagpapahinga na namin sila. And then uh, yung mga dumating, sila ang nai-utilize ngayon. And then we also set up a accommodation para within the hospital kung saan sila pwede magpahinga Magpalakas. Ayon sa Malacanang, agad nilang i-deploy ang mga truck ng Army nang malamang maraming stranded maging sa mga frontliner. Ang MMDA, agad din daw nag-deploy ng mga bus. Kung pagdating sa sasakyan, nakausap na ho natin ang Department of Transportation at saka po ang MMDA at saka ang iba pong mga private na group na willing na willing na tayo tulungan. Dahil wala talaga masakyan, nagpa siya kaming ihatid si Nurse Genevieve sa PGH sa loob ng sasakyan. Sinikap naming obserbahan ang social distancing. Si Nurse Genevieve na ang itin na magpaalam sa amin pagdating sa PGH. Buong tapang nasasabak sa sinumpaang tungkulin 
sa gitna ng banta ng COVID-19. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. 45 pa ang nadagdag sa opisyal na bilang na may coronavirus disease sa bansa. Kaya lumobo na po ito sa 187. Sa mga bagong kaso, 10 ang Pilipino at for validation naman ang iba pa. 10 rin ang walang travel history sa labas ng bansa at wala rin exposure sa may COVID-19. Nakakonfine sila sa iba't ibang ospital sa Metro Manila at ang isa ay nasa Cotabato City. Hindi pa malinaw kung kasama sa bilang si Baliwag Bulacan Mayor Ferdy Estrella na nag-anunsyong positibo siya sa COVID-19. Maayos na raw ang lagay niya at tuloy pa rin daw ang pagmamonitor sa sitwasyon sa kanyang bayan. Na-disinfect na rin daw ang buong munisipyo at umakyat naman sa apat ang gumaling sa sakit dito sa Pilipinas. Nadagdag sa nakarecover si patient 25, isa sa dalawang repatriate mula sa MD Diamond Princess sa Japan. Sa ngayon, nasa 2.1% pa lang na ating mga kaso ang gumaling na malayo pa sa 43.82% na recovery rate sa buong mundo. Kapapasok lang po na balita, papayagan na umalis lahat ng mga Pilipino mag-a-abroad galing Luzon. Basta hindi sila lilipad sa mga lugar na may COVID-19. Bago nito, may 72-hour deadline kaya marami nakabol ng flight. Saksi si Athena Imperial. Hindi na lang flight ang hinahabol ng pila-pilang tao sa check-in counters ng NAIA Terminal 2. Kailangan din nilang habulin ang 72-hour travel period allowance bago ipahinto ang lahat ng flight palabas ng Luzon. Sa biyernes ng hating gabi na yan, dahil martes ng hating gabi nagsimula ang enhanced community quarantine. Si Kian nakararating lang sa Pilipinas noong nakaraang linggo, biglang napaiksi ang bakasyon. Dapat mga 3 or 4 weeks, so until mga April 3 dapat. Paglapag pa niya sa Australia, sasailalim pa siya sa 14-day quarantine dahil galing siya sa isang COVID-infected country. Siyempre kailangan sumunod para safe din yung mga tao sa paligid namin. Bukod dyan, nabutas rin ang bulsa niya sa pagbili ng bagong ticket pabalik sa Australia. Nasa 30,000 pesos daw ang halaga ng bago niyang plane ticket ng Philippine Airlines o PAL. Pasok po. Hindi lang si Kia nang umaangal sa mataas na singil sa rebooking fee ng PAL. Sinihingan sila dito ng 100,000 which is 2,000 dollars. Ano bang klase yan? Rebooking fee. Hold up, hold up. 3,800. Pananamantala sila eh. You know? Dapat itong unang inayos ni Duterte na pagbawalan yung mga yan na magsamantala. Uh, Reklamo pa ng ilan ang kawalan ng flight na kayang ibigay ng pa. Pangunawa ang hiling ng PAL sa dami ng kanseladong flight. Abangan daw ang mga anunsyo tungkol sa mga ito. Pakiusap nito, ipagpaliban muna ang mga rebooking hanggang April 12 para raw makatalima sila sa social distancing at quarantine measures. Kansilado naman lahat ng domestic at international flights ng Cebu Pacific at Cebgo mula March 19 hanggang April 14, 2020. Kansilado na rin ang lahat ng domestic at international flight ng Air Asia mula March 20 hanggang April 14. Ako si Athena Imperial, ang inyong saksi. Bukas ng ilang palengke at supermarket ngayong unang araw ng Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon. Pero maaga pa lang, pila na ang mga mamimili sa ilang supermarket. Limampung customer lang ang pinapapasok sa loob ng ilan sa mga pamilihan bilang pagpapatupad sa social distancing. At ipinatutupad din ang social distancing sa mga palengkeng sakop ng Quezon City Government. Pila rin yung mga bumibili naman ng gamot sa ilang butika. Ang sa Department of Agriculture, ay huwag mangamba dahil sapat ang supply ng pagkain at iba pang agricultural products sa Metro Manila. The Food Resiliency Action Plan for COVID-19 <laughs> is now in full effect to ensure availability of affordable, nutritious, and safe food for the consuming public. Ilang pang kumpanya ang nagbigay na extension sa kanilang mga customer sa pagbabayad po ng bill. Dahil na rin yan sa epekto ng enhanced community quarantine. May 30-day extension sa pagbabayad ng bill ang Manila Water. Gayun din ang Globe Telecom para sa may due date mula March 15 hanggang April 14. Magbibigay rin ng 30-day extension ng Sky at Signal sa kanilang mga customer.
At yan mga balita at sinaksiyan, susunod na ang alisto. Ako naman, Arnold Clavio. At bilang pagpupugay, iiwan po namin sa inyo ang ilang imahe ng ating bagigiting na frontliners. At bilang tulong, huwag na nating pabigatin ang kanilang pasani. Maghugas po ng kamay at kung kaya, manatili sa bahay para hindi na po umabot sa puntong hindi na nila kakayanin ang bilang ng mga dapat alagaan. Ako po si Pia Arcangel. Hagang bukas, Igan, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magigi. Saksi! Kung possible man na maka-acquire, at least somehow nakatulong po ako sa ibang tao. Mas nakakaawa po yung mga doktor and nurses kasi sila po yung talagang nasa loob ng hospital. Kung matatakot lang din kami, sino pa yung haharap sa kanila? Sino pa yung tutulong?